క్యాన్సర్ తో బాధపడే వారికి శుభవార్త ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ లో ఒమేగా హాస్పిటల్ లో దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సైబర్ నైఫ్ టెక్నాలజీతో రోబోటిక్ రేడియో సర్జరీ ఇదే ఇతర శరీర భాగాలకు హాని కలగనీయకుండా కేవలం ఒకటి నుంచి ఐదు రోజుల్లో సాధారణ జీవితంలోకి రావచ్చు మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి ఒమేగా హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాల్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో డబల్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ అనేంద్ర ఈ రోజు మనతో పాటు సీనియర్ డైరెక్టర్ గీతా కృష్ణ గారు ఉన్నారు మరి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు ఈ రోజు సార్ తో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ హాయ్ నమస్కారం సార్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ రైట్ మీ దగ్గరకు వస్తే ఇండస్ట్రీ గురించి ఏం అడిగినా కానీ డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ అయితే ఉంటది డెఫినెట్ గా చెప్తారు సో మీ ఇంటర్వ్యూస్ కి మీ ఆన్సర్స్ కి ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు యాక్చువల్గా ప్రశ్న పుట్టినప్పుడే జవాబు కూడా పుట్టద్దని అంటారు యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ ఫిల్మ్ కాఫీ బార్లో చెప్పాను ఐన్స్టీన్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అని చెప్పి ప్రశ్న ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం ఉంటుంది కాదు దాన్ని వెతుక్కునే ప్రాసెస్సే మన యొక్క నాలెడ్జ్ మన తెలివితేటలు అప్లికేషన్ అనేది ఏర్పడదు తప్పితే ప్రశ్న పుట్టినప్పుడు జవాబు లేకుండా ఉండదు డెఫినెట్గా ప్రశ్న ఎప్పుడైతే పుట్టద్దు అట్ ద సేమ్ టైం జవాబు పుట్టద్దు అని నేను నమ్మి ఆ సినిమా తీశాను ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినా వీడియోస్ లో కనిపిస్తున్నారు ఆర్టికల్స్ లో కూడా రాస్తున్నారు మీ గురించి ఇప్పుడు ఓకే రైట్ ఇంకా మనం ఇండస్ట్రీ గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి ఈరోజు ఫస్ట్ నాగ చైతన్య గారు శోభిత ధూళిపాళ్ళ వీళ్ళిద్దరు గురించి రోమర్ క్రియేట్ అవు క్రియేట్ అయింది ఒకటి సో హల్చల్ అవుతుంది మొత్తం కూడా దీని మీద సమంత గారు కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు ఒక ట్వీట్ పెట్టారు ఏంటంటారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఉందంటారా మ్యారేజ్ వరకు వెళ్తున్నారా లేకపోతే ఇది రోమరేనా మ్యారేజ్ వరకు వెళ్తున్నారు లేదనేది వాళ్ళిద్దరికి తప్ప ప్రపంచం ఎవరికి తెలియదు డేటింగ్ అనేది చేస్తున్నట్టుగా నేను విన్నాను యాక్చువల్గా అమ్మాయి మేజర్ సినిమా లాక్ చేసింది కదా అవును సార్ సో మేబీ ఇద్దరు నో వేకెన్సీ కాదు కాబట్టి ఇద్దరు దగ్గర ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి డేటింగ్ చేసుకోవచ్చు తప్పలేదు దాని మీద నిజా నిజాలు అనేది డెఫినెట్గా వాళ్ళకి తప్ప మిగతా వాళ్ళు తెలియదు మేబీ నాగార్జున కూడా తెలియకపోవచ్చు బికాజ్ దిస్ జనరేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అతను లైఫ్ పార్ట్నర్ని అది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటున్నాడా లేకపోతే మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు అనేది వాళ్ళిద్దరికీ తెలియాలి ఇట్స్ టూ ఓన్లీ టూ ఫర్ అస్ టు రియాక్ట్ యాక్చువల్గాను ఒకటి వ్యక్తిగత విషయాలలో ఉండకూడదు కానీ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో అదొక క్యారెక్టరిస్టిక్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకంటే అది ఒక ఫన్ ఫన్ అయిపోయింది మనకి సో వాళ్ళకి కూడా పబ్లిసిటీ అది సో అది తప్పేమి లేదు అని నేను నేను కూడా చెప్తున్నాను అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఉంది అని ఒక రూమర్ మాత్రమే స్ప్రెడ్ అయితే ఓకే కానీ సమంత గారు ట్వీట్ చేసిన ట్వీట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కొంచెం దానికే వస్తున్నాను యాక్చువల్గా కమింగ్ బ్యాక్ సమంత యాక్చువల్గా మరి మీ అందరికంటే ముందు నాకు తెలుసు యాజ్ అన్ అడ్వర్టైజింగ్లో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇవ్వటం తోటి అప్పుడు ఒక మోడల్ గర్ల్ కానీ తెలిసి నాకు తర్వాత ఈ అమ్మాయి గ్రోత్ అనేది చూస్తున్నాం మీతో పాటు నేనే చూస్తున్నాను వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్లో సినిమాలు మంచి ఏదో ఒక సినిమా చెప్తే మిగతా అన్నీ కూడా బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయినా చాలా సక్సెస్ఫుల్ లెగ్ అమ్మాయి ఇది చాలా చాలా ఆఫ్ పీస్ చేస్తాయి ఒక విధంగాను సో డెఫినెట్గా అమ్మాయికి మంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఇదే సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వాళ్ళు విడిపోయే ముందు వాళ్ళకి అఫీషియల్గా డైవర్స్ వచ్చేసిందా లేదు సార్ అఫీషియల్గా అఫీషియల్గా వచ్చిందా లేదు మీకు నాకు ఇంకా తెలియదు కాబట్టి అఫీషియల్గా వచ్చేసి ఉంటే ఆ ట్వీట్కి ఒకలా చెప్పచ్చు అఫీషియల్గా రాకపోతే ఎవరన్నా అబ్జెక్షన్ చెప్తుంటే వాళ్ళిద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళు అబ్జెక్షన్ చెప్పినా కూడా లేట్ డిలే అవుతుంది సమంత నాకు పప్పిడి డైవర్స్ వద్దు అని అన్నా కూడా కొద్ద డిలే అవుతుంది తన వద్దన్నా కూడా అవుతుంది అలాగే ఇంకా అనపట్లేదు వాతావరణం ఎందుకంటే సమంత కొంచెం టిపికల్ గ్లామర్ వరల్డ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇది బాగా అర్థం చేసుకోండి టి టిపికల్ గ్లామర్ వరల్డ్ బాంబే స్టైల్ మోడల్ గర్ల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తన కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది మరి మా యాడ్ తోటి మోడల్ గర్ల్గా సో ఫైనల్లీ ఆ మోడలింగ్లో చాలా పీక్స్కి వెళ్ళిపోయి మన సౌత్ ఇండియాన్కి సౌత్ సౌత్ ఇండియన్స్కి కొంచెం అభ్యంతరకరమైన ఫోటోషూట్ చేసింది ఈ మధ్యన రీసెంట్గా ఓకే అది తప్పు కాదు యాక్చువల్గా మోడలింగ్లో ఇట్స్ అ పార్ట్ డెఫినెట్గా తప్పు కాదు కాకపోతే సౌత్ ఇండియన్ కదా ఓవర్ డోస్ చాలా ఓవర్ డోస్ అది ఒకటి ఏంటంటే తను అంత ఫ్రీగా ఉండడం గురించే ఈ పెళ్లి వ్యవస్థ ఇంక వద్దు అని అనుకుంది నాకు తెలిసి ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అందులోనూ గ్లామ
పెళ్లి చేసుకున్నాను అనౌన్స్ చేసిన మన్నాడు దిస్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ బికాజ్ ఆ అమ్మాయి కొంచెం ఫ్రీడమ్గా ఉండి తక్కువ అని కాదు ఎవరో ఒకరు తప్పు చేస్తారని కాదు ఇక్కడ సమంత హెర్సెల్ ఫ్రీడమ్ లవర్ కెరీర్ని వెంటనే అర్ధంతరంగా వదిలేసుకు వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మాయికి వదులు కూడా దాంట్లో ఉండేటప్పుడు నువ్వు హౌస్ వైఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ వర్కౌట్ అవ్వదు నేను చాలా చాలా వీడియోల్లో ఆళ్ళిద్దరి గురించి చాలా గురించి చెప్తున్నాను చాలాసార్లు లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ బెటర్ బికాజ్ మీ ప్రొఫెషన్లో మీరు పైకి వస్తూ ఉండొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బోధరేషన్ ఉండదు నేను ఎలా చేశానని ఇలా సినిమా ఫీల్డ్ అన్న తర్వాత మోడలింగ్ అన్న తర్వాత చాలా చేయొచ్చు అది మగవాడికి ఒకటిగా పరిమితం అని ఇప్పుడు వరకు సౌత్ ఇండియా అనుకున్నాను నాట్ సౌత్ ఇండియా బాలీవుడ్ ఇస్ ఎప్పుడో ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది ఇక్కడ ఒక చోటే హాలీవుడ్ ఇంకా ముందు ఉంది ఇప్పుడు జూలియా రాబర్ట్స్ యాంజిలీనా జోలీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇష్ట వచ్చినట్టే ప్రవర్తించారు అడాప్టింగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ పిల్లలు పుట్టకపోయినా పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఇథియోపియాకి వెళ్ళి సర్వ్ చేయడం అనేది ఈ సోషల్ వర్క్ అనేది యాంజిలీనా జోలీ చేసింది జూలియా రాబర్ట్ చేసింది హాలీవుడ్ తర్వాత బాలీవుడ్లో కూడా కొంతమంది ఆ కల్చర్ని ఫాలో అవుతారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఎందుకో పెళ్ళి అయిన తర్వాత మన ఆడియన్స్కి వాళ్ళకే పెళ్ళి అయిపోయినట్టు ఆ అబ్బాయి వాళ్ళకే కాళ్ళు అయిపోయినట్టు అదేంటి ఇలా యాక్ట్ చేసింది ఏంటి ఆ అమ్మాయి సమంతంగా చూడాలి కానీ మీరు నాగ చైతన్య భారీగా చూసిన చేపు ఆ అమ్మాయి యాక్ట్ చేయలేదు ఇలా నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చి చూసి 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 ఇది మనకు వర్క్అవుట్ కాదు దిస్ ఇస్ నాట్ మై గేమ్ అని అక్క నేనేనే పేరుని తీసి పడేసింది పడేసిందా అదే అక్కడి నుంచే కదా జనాలు తెలిసింది ట్వీట్లో నేను ఐఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ బికాజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ గర్ల్ కాబట్టి తను మంచి అమ్మాయి కూడా యాక్చువల్గా సో పెద్ద అర్మం మర్మం తెలిసిన అమ్మాయి కాదు ఫస్ట్లో నాకు తెలిసి సినిమా ఫీల్డ్కి రావాలనుకునే అమ్మాయి కూడా కాదు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అన్నీ సక్సెస్లే ఏదో ఒక సినిమా తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా సక్సెస్ సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళు మన వాళ్ళు కావాలి అంచేత తను సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తున్న టైంలో వాళ్ళిద్దరికీ మోర్ దాన్ లవ్ మోర్ దాన్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఏదో అయ్యి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అతనికి ఉండే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఈఎంఐకి ఉండే రెస్ట్రిక్షన్ ప్రకారంగా రెండు సాంప్రదాయాల్లోనే పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళు బికాస్ షీఈ్ ఎ క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్లో చర్చ్లో చేసుకుని తర్వాత తిరుపతి గుడ్డు కూడా వెళ్ళి అన్నీ చేసుకున్నారు దిస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెల్ డన్ అది నిలబడదని ఎందుకన్నా అంటే షీ హెస్ గోట్ అ కెరీ కెరియర్ చిన్న డివియేషన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పాలిటిక్స్లోకి వస్తాడో రాడా అంటే నేను రాడా ఎందుకన్నా అంటే ఆయనకి ఇంకా చాలా పెద్ద కెరియర్ ఉంది అలా సో సమంత హెస్ గోట్ వెరీ గుడ్ కెరియర్ నాగ చైతన్య ఆల్సో గుడ్ కెరియర్ కానీ మగవాడు చేయొచ్చు ఆర్డర్ చేయకూడదనే దక్షిణ భారత సంస్కృతి భారత సంస్కృతి దక్షిణ భారతదేశంలో మన కోళ్ళ కింద ఫీల్ అయిపోతాం మన సిస్టర్ కింద ఫీల్ అయిపోతాం ఈ అభిమానులు అందరూ సో అప్పుడు ఎవడ నాగ చైతన్యం కాకుండా ఎవరితో యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి క్లో లిప్ లాక్ అటువంటిది మన వాళ్ళు తట్టుకోలేరు దట్ ఈస్ ఎ మూవీ మూవీలో దే యాక్టింగ్ వై ఆర్ యూ ఫర్ గెటింగ్ దట్ దే పెర్ఫార్మింగ్ అని సినిమాలు నటిస్తున్నారన్న సంగతి మర్చిపోయి సొంతంగా ఫీల్ అయిపోయి అమ్మాయి మీద రకరకాల ట్రోల్స్ అయి చేయడం మొదలుపెట్టారు నేను చూశాను అది సో షీ డజన్ వాంట్ దట్ దాన్ని డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఇంట్లో అంటారు నువ్వు కొంచెం అబ్బాయి ఈ ఈ ప్రాబ్లం జయబాదుకి అండ్ ఐశ్వర్యకి వచ్చింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సడన్గా ఐ డోంట్ వాంట్ యాక్టర్ అంది కదా సో అక్కడ కొట్టి ఇటువంటి స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి జయబాదురి ఆల్సో యాక్ట్రెస్ అయినా కూడా డౌ షీజ్ మదర్ ఆఫ్ ఏ వేరే అభిషేక్ బచ్చన్ అండ్ ఆల్సో మదర్ ఇన్ లా ఫర్ ద ఐశ్వర్య రాయ్ అక్కడ డామినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే షీ డెంట్ యాక్సెప్ట్ నో బికాజ్ నీ నీ స్వతంత్రాన్ని కట్ చేస్తానంటే ఈ రోజుల్లో ఏ ఆడది ఏ మగవాడు కూడా ఒప్పుకోడు నీ స్వ నీ యొక్క ఫ్రీడమ్ని కట్ చేస్తారని అందులోనూ సమంత విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్కి బాటిలింగే ఇష్టం లేదని మెడ్రాస్లో క్రోప్ పేటని అవుటర్ మెడ్రాస్ లో ఉండే సబబ్లో ఉండే అక్కడి నుంచి వచ్చి మెడ్రాస్ మా మా టీ నగర్కి దగ్గరలో హాస్టల్లో ఉండేది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫైవ్ మినిట్ టెన్ మినిట్స్ ట్రైన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ మీకు ఇప్పుడు వచ్చినాయి మెడ్రాస్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్ ట్రైన్స్ సో అక్కడి నుంచి అలా వెంటనే వచ్చేయచ్చు బట్ షీ షీ ప్రిఫర్ టు స్టే ఇన్ ఏ హాస్టల్ దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే డెఫినెట్గా తనే కాదు చాలామంది కూడా ఇప్పుడు ఉన్న గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ దే వాంట్ ఇట్ ఫ్రీడమ్ నో మదర్ లా కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ నో ఫాదర్ లా కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ బోత్ సన్ ఇన్ లాని డా
ఇంకా నాగ చైతన్యానికి ఇంకా కొంచెం గతుకులు గతుకులుగా వెళ్తుంది లైక్ ఇంకా అతను ఫుల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాదు సక్సెస్ఫుల్ ఎస్టాబ్లిష్ కాదు ఇంకా ఇంకా పడాలి బట్ సమంత కళకు కాదే ఒక వెబ్ సిరీస్ యాక్చువల్ అది సూపర్ హిట్ అయిపోయింది వెబ్ సిరీస్లో తన ఎంట్రీ యాక్ట్ చేయడం వలన అలాగే చాలా చాలా ఇండియన్ వెబ్ సిరీస్ కానీ ఫారెన్ వెబ్ సిరీస్ కానీ మధ్యలో ఆఫీస్నే ఉన్నాయి అటువంటిది బికాస్ ఆఫ్ సమంత ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వన్ కంటే పెద్ద హిట్ ఇది మరి అంత కెరీర్ అమ్మాయి లెగ్ చాలా మంచిది అమ్మాయి స్మైల్ మంచిది కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యాషన్ వరల్డ్లో ఇప్పుడు మరి థర్టీ ఇయర్స్ దాటిపోయింది కాబట్టి ఫైనల్లీ యాక్ట్రెస్గా ఉంటూ తను అక్కడ బిజినెస్ వైజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది మోడలింగ్ దానికి సంబంధించిన యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోడల్ కింద అవటం కోసం ఈ మధ్యన ఫోటోషూట్ మన వాళ్ళు అది భరించలేరు ఈ ఈ ఫోటోషూట్ చూస్తే పడిపోతారు చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ చాలా బట్ నాకు ఐ లైక్ ఇట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద ద అడ్వర్టైజింగ్ వరల్డ్ ఈజ్ దేర్ తను చేసే ప్రతిది మోడలింగ్ అది కూడా నాకు ఎందుకు నచ్చింది అంటే షీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అందరూ ఇలియా నాడు అందరూ కూడా ఆ బాలీవుడ్ వెళ్ళిన తర్వాత దే మేడ్ ఏ టూ పీస్ బిక్ని వేసుకునే చాలా బాగుంటుంది ఇలియానా తీసుకున్న ఫోటో వై ఇలియానా చాలామంది ఇంకా అది అది లాస్ట్ స్టేజ్లో చేస్తారు అది యాజ్ యూ గ్రో లిటిల్ ఓల్డ్ బికాజ్ అగైన్ టు ల్యూర్ ల్యూర్ అంటే అంటే మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఈ బిజినెస్ సర్కిల్స్ని వాటి బిజినెస్ సర్కిల్ అంటే మోడలింగ్ బ్రాండింగ్ మీకు అదే అయిందా ఎండోర్స్ చేయడానికి ప్రోడక్ట్లు ఎండోర్స్ చేయడానికి సినిమా ఫీల్డ్ కూడా చూస్తారు సినిమా ఫీల్డ్ కాదు మన వాళ్ళు చాలా మడికట్టు కూర్చుని ఉంటారు చాలా బొట్టు కాటుగా పెట్టుకుని మంచి యాక్ట్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇదేటి ఇలా ఉంది టూ పీస్లు అంటే సింగిల్ పీస్లో ఉంది ఏంటి ఇలా టూ పీస్ బిక్నీలో చేసింది ఏంటి ఈ నేవెల్ కనిపించేటట్టుకి ఎలా ఉంది ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటారు దట్ ఐ థింక్ రాంగ్ దట్ ఇస్ అ ఫ్యాషన్ వరల్డ్ అది మన వాళ్ళకి చాలా లేట్గా అయితే తెలుసుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ అందరూ కాదు కొంతమంది యంగ్ బాయ్స్ ఉంటారు దే విల్ ఎంజాయ్ కానీ మనసులో అనుకుంటారు ఇదేంటి అదే నాగ చైతన్యతో ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ లింక్లో ఉందనుకోండి ఇది ఇది వాళ్ళు ఏం చెప్పరా ఎడదు ఏదో పోయినట్టు ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషనలిజం అనేది మన వాళ్ళకి ఇంకా రావాలి రావట్లేదు ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తారు బాలీవుడ్ లేదు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇంకా యాక్ట్ చేస్తుంది జూలియా రాబర్ట్స్ యాజ్లినో జోలి బ్యా బ్రాడ్ పిట్ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత షీ యాక్ట్ చేయండి అక్కడ కూడా కొంతకాలం పోయిన తర్వాత వాళ్ళు తెలిసి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వీ విల్ పార్ట్ అండి ఈ వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ రిలేషన్షిప్స్ వైజ్ యాక్చువల్గా తన తన తను ఇచ్చిన ట్వీట్కి వస్తున్నాం బ్యాక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మాయి షోబీ దూలి పాల అమ్మాయితోటి అతను ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ అఫేర్ అనుకోండి నథింగ్ రాంగ్ అసలు మనకు సంబంధం లేదు ఆయన మీరు అడిగారు కాబట్టి సరదాగా చెప్పాలన్నా ఆ అమ్మాయి కూడా బాగుండి ఉంటుంది నిజంగా ఇఫ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ స్ట్రాంగ్ లెటర్ గో హెడ్ ఇక్కడ పట్టుకు సంబంధాతో స్లోగా ఇది గొంతు విభేదిస్తాను తను ఏమన్నందంటే రోమర్ రెస్ రోమర్ రోమర్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ద బాయ్స్ అండ్ రోమర్ ఈజ్ ప్లాంటెడ్ బై గర్ల్స్ అంది అంటే అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా గర్ల్స్ రోమర్ నెస్ ఎందుకు ప్లాంట్ చేస్తారంటే అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి నాగ చైత అంటే అమ్మాయి ఆ శోభిత వాంటెడ్గా క్రియేట్ చేసింది అన్నట్టుగా ఇచ్చి వేకప్ సిడ్ అనే సినిమా లాగా చూసా వేకప్ సిడ్ అనే సినిమా కదా వేప వేకప్ గాయస్ అంది షీ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ కాబట్టి అంటే అందులో కొంత ఇంకా నాగ చైతన్య మీద తెలియని ఆధిపత్యం కనిపించేటట్టుగా ప్రేమం ఆధిపత్యం అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది స్టిల్ షీ హాజ్ షీ షీ ఈస్ వెరీ పొజిటివ్ ఏమో ఇంకా అలా కనపడలేదు కానీ అలా నాగ చైతన్య ఇలాంటి కుర్రాళ్ళు అందరూ కూడా తెలుసుకోండి సోమ మీ పక్కన ఉన్న అమ్మాయిలే స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది చిన్న హింట్ ఇచ్చేది బికాస్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ కాబట్టి అది ఎక్కడ స్పోర్టుగా తీసుకోవాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ మెసేజ్ ఫర్ అదర్ బాయ్స్ ఆల్సో నాగ చైతన్య కూడా గ్రోన్ అప్ యాక్టర్ అండ్ ఆల్సో బాలీవుడ్లో కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అమీర్ ఖాన్ సినిమాలో అండ్ ఆల్సో ఈజ్ ఫాదర్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి అంత తెలియని వ్యక్తి ఏం కాదు ఈజ్ ద లేటెస్ట్ గాయ్ బట్ మేబీ కొంచెం ఇంకా ట్రెడిషనల్ పాత్రలో వెళ్ళాలనుకుని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు హిజ్ మదర్ ఆల్సో నాయ్ నో రామనాయుడు గారు అమ్మాయి సో వాళ్ళందరూ కూడా మేబీ ఒక టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటారు ఆ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన వెంకటేష్ లాగా వాళ్ళలాగా ట్రెడిషనల్ వాళ్ళనే చేసుకోవాలి పెళ్ళి మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ సిన్ ఫిల్మే వెళ్ళారనుకోండి మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఫిల్ ఫిల్మ్ అనేది అప్ప
దై ఆల్వేస్ ఈ ఫస్ట్ హ్యావ్ హెఫైర్ అని వాడు డైరెక్ట్గా పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నాడు చేసుకున్నాడు బట్ దట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ అని అతనికి తెలుసు అంటే కదా వాళ్ళ రిలీజన్లోనే ఇంకా ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కదా సో ఇంకా షీజ్ అన్ హిందూ గర్ల్ అప్పుడు బట్ అందులో నేను విన్నది ఏంటంటే అప్పుడు ఇంకా సోషల్ మీడియా ఏం తిదిలేదు ఉంది షీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అంటే ధోబీ ఘాట్ అని సినిమా డైరెక్ట్ చేసింది మధ్యలో 